Τι πάμε, ξεκινάμε. Ξεκινάμε, ναι. Ωραία, καλησπέρα και από εμένα, μάλλον καλημέρα και από μένα. Ε, θα, εμένα μου ζητήθηκε να κάνω μια εισαγωγή κυρίω για το θέμα τη αποανάπτυξη και μάλιστα να συμπυκνώσω αρκετά πράγματα μέσα. Οπότε για το λόγο αυτό, αλλά και να βοηθήσω και για την μετάφραση, θα διαβάσω κατευθείαν από ένα κείμενο. Ελπίζω να μην. Ε, έχω προσπαθήσει να βάλω πάρα πολλά πράγματα μέσα. Ε, πάμε όμως και βλέπουμε. Θα μου πείτε στην πορεία αν εδώ μπορείτε να διακόπτετε, δεν ξέρω αν κάτι, δεν ξέρω πώς το είπα. Μάλλον το κάνουμε μετά, δεν ξέρω πώς το έχετε σκεφτεί, τις ε, διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ε, ωραία. Λοιπόν, τι είναι η αποανάπτυξη, λοιπόν. Ε, τώρα, ακτιβιστές, κυρίως από τη Γαλλία και άλλες μεσογειακές χώρες, ε, ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, και χρησιμοποιούν περισσότερο ως ένα σλόγγαν ενάντια στην τρέλα ενός συστήματος που είναι βασισμένο στην διαρκή μεγέθυνση και τον καταναλωτισμό. Ε, στον σύγχρονο ακαδημαϊκό διάλογο συχνά περιγράφεται ως μια διαδικασία μετάβασης μέσω της σταδιακής μείωσης της παραγωγής και της κατανάλωσης προς μια ποσοτικά μικρότερη και ποιοτικά διαφορετική οικονομία που θα σέβεται το περιβάλλον και θα στοχεύει στην κοινωνική ισότητα. Ε, στο επίπεδο των κινημάτων τώρα αποτελεί μια έννοια που προσπαθεί να νοηματοδοτήσει μια πληθώρα εναλλακτικών εγχειρημάτων αλληλέγγυας οικονομίας, για παράδειγμα, που αντιτίθεται στη λογική, την κυρίαρχη λογική της εισόρευσης. Ε, η αποανάπτυξη, λοιπόν, είναι καταρχήν μια κριτική στην κυριαρχία του οικονομισμού ε, των κοινωνιών σήμερα και ταυτόχρονα είναι ένα κάλεσμα για μια οργανωμένη έξοδο από αυτή την οικονομία της ανάπτυξης και το φαντασιακό της, Αποτελώντα δηλαδή ένα χειραφετικό πρόταγμα προ πιο αυτόνομε δημοκρατικέ και οικολογικέ κοινωνίε. Τώρα, στο θεωρητικό επίπεδο, η αποαναπτυξιακή σκέψη αντλεί από μια σειρά ε, διαφορετικών πηγών και στοχαστών του παρελθόντο, που εδώ και αρκετέ δεκαετίε ε, αποδομούν τι έννοιε τη γραμμική προόδου, επιφυλάσσονται για τα ωφέλη του παραγωγισμού και τη αποδοτικότητα και επικρίνουν την ανάπτυξη, η οποία από ένα σημείο και μετά διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες και επιδεινώνουν τα οικολογικά προβλήματα. Ενώ κάποιοι λένε ότι είναι και αντιοικονομική, με την έννοια ότι προκαλεί περισσότερα ε, κόστη από ό,τι ωφέλη. Ε, οπότε θα αναφερθώ εν συντομία σε κάποιες από αυτές τις πηγές. Και ας αρχίσουμε από το οικολογικό θέμα, τα, βιοφυσικά, τα λεγόμενα βιοφυσικά όρια στην ανάπτυξη, που εδώ το διακύβημα είναι σχετικά απλό. Ε, έχουμε μια διαρκή οικονομική ανάπτυξη σε ένα, που βασίζεται μάλλον στην εκμετάλλευση, στην εκμετάλλευση πόρων οι οποίοι είναι επιπερασμένοι. Ε, σήμερα χρησιμοποιούμε τους περισσότερους φυσικούς πόρους σε απόλυτα νούμερα στην ανθρώπινη ιστορία ενώ υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και σχεδόν όλων των δικτών περιβαλλοντικής πίεσης και υποβάθμισης. Ε, εδώ χαρακτηριστικό είναι ότι η μόνη χρονιά που μειώθηκαν οι εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα, έστω και προσωρινά, ήταν το 2008, κατά τη διάρκεια δηλαδή τη παγκόσμια οικονομική κρίση. Παρά τα λόγια δηλαδή για πράσινη ανάπτυξη κλπ., και, και ο καλύτερο δείκτη για τη μείωση των εκπομπών των, των αερίων του θερμοκήπιου είναι απλά η μείωση τη παραγωγή. Ε, οπότε η αποανάπτυξη είναι εξίσου κριτική ε, και σε έννοιε όπω η βιώσιμη ανάπτυξη ή η πράσινη ανάπτυξη. Και ένα λόγο αυτού είναι αυτό που αποκαλείται το φαινόμενο τη αναπήδηση. <κυρίζει> ότι δηλαδή η αυξημένη αποδοτικότητα που φέρουν νέε τεχνολογίε οδηγεί σε μείωση των τιμών και άρα αύξηση τη παραγωγή και τη κατανάλωση. Ότι δηλαδή εξοικονομείται σε ενέργεια υλικά ή χρόνο επανεπενδύεται. Για παράδειγμα, του χάρη, έχουμε τα κινητά τηλέφωνα ή τι συσκευέ σήμερα, οι οποίε είναι πολύ πιο αποδοτικέ από ό,τι στο παρελθόν αναμονάδα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε όλοι περισσότερε συσκευέ. Ή τα αυτοκίνητα είναι, μπορεί να είναι πιο αποδοτικά ανά χιλιόμετρα, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι ταξιδεύουν περισσότερο μεγαλύτερε αποστάσει. Οπότε επί τη ουσία δεν μειώνεται η κατανάλωση. Ε, εδώ το πρόβλημα δεν είναι προφανώ στι τεχνολογίε τι ίδιε, αλλά στο ότι αυτέ εντάσσονται μέσα σε ένα μοντέλο οικονομική ανάπτυξη. Ω αποτέλεσμα, παρόλο που σε αρκετέ οικονομίε παράγονται αγαθά με μεγαλύτερη καθαρότητα. Ε, για μια διαδικασία που είναι γνωστή και ω σχετική αποσύνδεση τη οικονομίας οικονομία από τη χρήση φυσικών πόρων, οι συνολικέ οικολογικέ επιπτώσει εξακολουθούν να αυξάνονται. Ε, οπότε η αποανάπτυξη συνεχίζει ουσιαστικά την παράδοση τη κοινωνική και πολιτική οικολογία, η οποία βάζει στο επίκεντρο τι συγκρούσει για την πρόσβαση και τον έλεγχο των φυσικών πόρων. Επίση, αντλέπει την επιστήμη των οικολογικών οικονομικών. Τώρα, τα οικολογικά οικονομικά ε, εντάσσουν την οικονομική διαδικασία σε ένα ευρύτερο σύστημα που τροφοδοτείται από ενέργεια και πρώτες ύλες 
και μετά τι επιστρέψει στο περιβάλλον ω απόβλητα και ρήπου. Ε, τώρα, αυτή η διαδικασία που ονομάζεται και κοινωνικό μεταβολισμό ε, στι επιστήμε αυτέ, ή με άλλα λόγια, η πραγματική πραγματική οικονομία. Γιατί μιλάμε για την πραγματική οικονομία πολύ συχνά, αλλά η, αυτή είναι η πραγματική πραγματική οικονομία, με την έννοια ότι είναι η φυσική, φυσ, βιοφυσική οικονομία. Ε, η οποία δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά είναι μια γενή σχέση συνεξέλιξη μεταξύ κοινωνία και περιβάλλοντο. Τώρα, παράλληλα, τα οικολογικά, οικονομικά και προκειμένου και από ανάπτυξη ε, ισχυρίζονται ότι η οικονομική κοστολόγηση του περιβάλλοντο είναι ένα μόνο τρόπο αξιολόγηση του και μάλιστα αρκετά αμφισβητήσιμο. Ε, Αντιθέτω, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πολλέ και διαφορετικέ αξίε όπω ε, πολιτιστικέ, ε, πνευματικέ, θεραπευτικέ κλπ. οι οποίε μπορεί να είναι συγκρίσιμε αλλά δεν είναι άμεσα προσμετρήσιμε. Όπω προσπαθούν να κάνουν οι οικονομικέ αναλύσει ε, κόστου-οφέλου. Και άρα αυτό που αντιπροτείνει η αποανάπτυξη είναι μια δημοκρατικότερη λήψη αποφάσεων. Ε, τώρα, μια και ανέφερα τη δημοκρατία. Στου κύκλου τη αποανάπτυξη υπάρχει μια σχεδόν καθολική υποστήριξη μια ε, μορφή άμεση ή αμεσότερη δημοκρατία. Ε, τώρα, η μείωση τη κλίμακα τη οικονομία, ε, η χρήση κατανοητών τεχνολογικών εργαλείων και η οικειοποίηση μη εμπορικών χώρων κοινωνική αλληλεπίδραση. Ε, Αποτελούν όλα αυτά αναπόσπαστο στο μέρο τη εμβάθυνση τη διαδικασία του εκδημοκρατισμού. Όπου στόχο είναι όχι μόνο να παράγουμε και να καταναλώνουμε λιγότερα, αλλά και να γίνεται αυτό με ένα συμμετοχικότερο τρόπο. Οπότε η ουσία εδώ δεν είναι ότι μιλάω απλά για ένα σύστημα λήψη αποφάσεων, αλλά για ένα διαφορετικό τρόπο κοινωνική οργάνωση που σχετίζεται και με τα αιτήματα για, για ισότητα και δικαιοσύνη. Τώρα, ε, μια ακόμη σημαντική σκοπιά στο. Στην αποαναπτυξιακή σκέψη, φέρνει η φεμινιστική κριτική που επικεντρώνει στην υποτίμηση τη λεγόμενη αόρατη εργασία, τη οικονομία τη συντήρηση, με άλλα λόγια, που φέρουν κυρίω γυναίκε. Ε, και εδώ η λύση δεν είναι απλά η ισότιμη ένταξη των γυναικών στην επίσημη εργασία, καθώ αυτό συχνά οδηγεί σε διπλή επιβάρυνση για τι γυναίκε, οι οποίε αντιμετωπίζουν τόσο τι αμοιβόμενε όσο και τι μη αμοιβόμενε εργασιακέ ευθύνε. Ω εκ τούτου, αυτό που προτείνει η αποανάπτυξη είναι μια αφηγηματική αλλαγή. Που να ενθαρρύνει μια δίκαιη κατανομή τη εργασία σε όλου του τομεί. Ε, η οποία αλλαγή είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο που εστιάζει απλά στην αύξηση του ΑΕΠ και τη παραγωγικότητα. Οπότε, αντλώντα από τι σπουδέ του φίλου, η αποανάπτυξη τονίζει τον ρόλο τη φροντίδα ε, και, και άλλων λιγότερο παραγωγικών ασχολιών, όχι μόνο επειδή συνήθω δεν συμψηφίζονται στι ώρε αμοιβόμενη εργασία, αλλά και γιατί είναι ουσιοδό ε, θεμελιώδη, μάλλον για την ε, ανάπτυξη των ε, ανθρώπων και των κοινωνικών σχέσεων. Τώρα, ε, μια ακόμα από τι πηγέ τη αποανάπτυξη είναι και η λεγόμενη μεταανάπτυξη, το post-development στα αγγλικά. Ε, η οποία βέβαια έχει και τη δική τη ιστορία και έχει εξελιχθεί τι τελευταίε δεκαετίε παράλληλα με την ε, ιδέα τη αποανάπτυξη, κυρίω στι χώρε τη Λατινική Αμερική. Τώρα, η κουβέντα περί μεταανάπτυξη στι χώρε αυτέ ήρθε ω αποτέλεσμα στα διέξοδα που έφερε η κουλτούρα τη ανάπτυξη ε, εκεί και έχει έντονα, πιο έντονο τον αντιαπικιοκρατικό χαρακτήρα. Ε, η μεταανάπτυξη δηλαδή θεωρεί ότι η έννοια της ανάπτυξης, όσο, τόσο η έννοια της ανάπτυξης όσο και οι πρακτικές των αναπτυξιακών πολιτικών ε, αντικατα, αντικατοπτρίζουν την ηγεμονία του Βορρά, αυτό που λέγαμε τις Δύσεις παλιότερα δηλαδή, στον υπόλοιπο κόσμο, μέσω ενός ομοιόμορφου μοντέλου ανάπτυξης που υιοθετείται από τις άλλες χώρες, το οποίο είναι βασισμένο στην εργαλειοποίηση της φύσης και την έμφαση στην ιδιωτική κατανάλωση. Ε, αποτελεί δηλαδή μια πιο ανθρωπολογική κριτική στην ανάπτυξη και τον ωφελημισμό, ότι δηλαδή η κινητήρια δύναμη της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι κατά βάση η μεγιστοποίηση της ωφελημότητας. Ε, τώρα, κοινός τόπος των δύο κινημάτων αυτών είναι η αναζήτηση της ευημερία έξω από τη δυτικού τύπου ανάπτυξη, ε, η οποία είναι συνειφασμένη άμεσα με την ιδέα της γραμμικής πρόοδου προς ένα συγκεκριμένο μοντέλο κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης. Αλλά όπως χρειάζεται αναφέρεται στους κύκλους από ανάπτυξης, οι χώρες του Βορρά χρειάζεται να αποαναπτυχθούν όχι για να μπορέσουν οι υπόλοιπε χώρε να τι φτάσουν και να ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο, αλλά για να δοθεί ευκαιρία και ο χώρο σε όλε τι κοινωνίε, απελευθερωμένε πλέον από την ηγεμονία τη Δύση, να αποφασίζουν συλλογικά και δημοκρατικά για το μέλλον του, ακολουθώντα έννοιε παραπλήσει αλλά και τοπικά ιδιαίτερε, όπω η καλή ζωή των Buen Vivir στην Λατινική Αμερική, η οικονομία τη μονιμότητα στην Ινδία. Και άλλα, το Ubuntu, ε, η ανθρώπινη καλοσύνη, νομίζω, σημαίνει τη Νότια Αφρική κλπ. Ε, Επίση, συνέχεια αυτών των, των συζητήσεων αποτελούν και τα κινήματα περιβαλλοντική δικαιοσύνη, 
που έχουν εισάγει έννοιε όπω αυτή του οικολογικού χρέου. Ότι δηλαδή οι χώρε του Βορρά οφείλουν να πληρώσουν ε, για την γυναπικιακή χρήση του Νότου, τόσο για την παρούσα όσο και για την παρελθούσα χρήση. Ε, τα τελευταία χρόνια τώρα που παρακολουθώ και εγώ το διάλογο αυτό, έχει πράγματι αναπτυχθεί ένα αρκετά γόνιμο, ε, μια γόνιμη συζήτηση μεταξύ αποανάπτυξη και μεταανάπτυξη. Για παράδειγμα, στα Παγκόσμια Συνέδρια τη Αποανάπτυξη ε, γίνεται ένα πολύ καλό μπόλιασμα των ιδεών αυτών. Ε, κατά τη διάρκεια των οποίων συνεδρίων ε, γίνεται μια προσπάθεια όχι μόνο να ακουστούν εναλλακτικέ ιδέε και προτάσει, αλλά και να δοκιμαστούν κάποιε από αυτέ στην πράξη όσον αφορά την οργάνωση, την, ε, τον καταμερισμό τη εργασία, τι συμμετοχικέ διαδικασίε, η χρησιμοποίηση ελεύθερου λογισμικού κλπ. Ε, οπότε η δύναμη, αν θέλετε, η καινοτομία τη αποανάπτυξη είναι για μένα, κατά μένα, η ρητή σύνθεση όλων αυτών των ρευμάτων κριτική σκέψη. Ε, αποτελεί δηλαδή ένα συνεκτικό ερμηνευτικό πλαίσιο σε μια προσπάθεια οι ιδέε αυτέ, αν ενδοθούν συλλογικά, να νοηματοδοτήσουν μια σειρά κοινωνικού αγώνε και διεκδικήσει. Ε, βασικό όραμα όλων αποτελεί ένα μετασχηματισμό προ προς την οικολογική βιωσιμότητα, κοινωνική ισότητα και πραγματική δημοκρατία ω κεντρικού πυλώνε, το οποίο βοηθάει στο να υπάρχει μια συσπήρωση ω προ του στόχου, αλλά ταυτόχρονα παρέχει και μια αφήγηση αρκετά πλατιά και ανοιχτή ω προ τι συμμαχίε. Για παράδειγμα, η αλληλέγγυα οικονομία, η υπεράσπιση των κοινών, η ομότιμη παραγωγή, τα κινήματα των πόλεων σε μετάβαση, η ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, τα κινήματα περιβαλλοντική δικαιοσύνη που ανέφερα και άλλα χειραφετικά κινήματα είναι όλα ήδη ή ενδυνάμει σύμμαχοι και όχι ανταγωνιστικά προ την ιδέα τη αποανάπτυξη. Ε, να κάνω εδώ μόνο μία μικρή ιδιαίτερη μνήμη για την περίπτωση των κοινών, μια που το ανέφερε και εσύ πριν. Γιατί πιστεύω ότι η σχέση μεταξύ από ανάπτυξη και κοινών είναι, ε, είναι, πολύ, είναι πολύ κοντινή, αλλά είναι και αμφίδρομη. Από, από την άποψη ότι ε, από τη μία η από ανάπτυξη μπορεί να ειδωθεί ω μια διαδικασία μετάβαση προ μια κοινωνία των κοινών, αλλά και από την άλλη η διαδικασία τη δημιουργία των κοινών, το λεγόμενο κοινωνή, ε, μπορεί ταυτόχρονα να ειδωθεί ω ε, μια καινούργια σχέση ε, σε μια κοινωνία από ανάπτυξη. Η διαδικασία δημιουργία κοινών δηλαδή αποτελεί ε, δράο ένα από του βασικού πυλώνε τη αποαναπτυξιακή σκέψη. Με του άλλου να είναι, όπω ανέφερα ήδη, αυτο, η γνώση των ορίων, των περιβαλλοντικών ορίων, η έμφαση από την αποδοτικότητα στην αυτάρκεια και στην οικονομία τη φροντίδα και μια στροφή προ μια μεσότερη δημοκρατία. Ε, τώρα, μια διαδικασία κοινωνικού μετασχηματισμού, κοινωνική χειραφέτηση, οποία, την οποία. Ε, για την οποία μιλάει από ανάπτυξη, περιλαμβάνει σίγουρα την υποστήριξη και συνέργεια μεταξύ διαφορετικών στρατηγικών. Ε, καταρχήν έχουμε τα κινήματα, την πιο κλασική κινηματική δράση, όπως τα διάφορα κινήματα ενάντια στις εξορίξεις, οικειοποίησης κοινών πόρων κλπ. Μετά ένα δεύτερο, μια δεύτερη στρατηγική, αν μπορούμε να αναφέρουμε, είναι οι λεγόμενες πρωτοβουλίες βάσης και ιδιαίτερα τα διάφορα εγχειρήματα κοινωνική και αλληλέγγυας οικονομίας. Αν το μιλάω για συνεταιρισμούς υγείας, τα διάφορα εγχειρήματα συστέγασης, ε, κέντρα κοινωνική εκπαίδευση, τι οικοκοινότητε, αστικέ καλλιέργειε κλπ. Ε, το ενδιαφέρον από την πλευρά τη αποανάπτυξη εδώ είναι ότι ακριβώ μέσω τη συμμετοχή σε τέτοια εγχειρήματα μπορεί να γεννηθεί ένα συλλογικό πολιτικό υποκείμενο. Μιλάμε δηλαδή δυνητικά τουλάχιστον για χειραφετικέ πρωτοβουλίε που σκιαγραφούν αλλά και ενσωματώνουν ένα εναλλακτικό μοντέλο κοινωνική οργάνωση στην πράξη. Και τρίτο, τρίτη στρατηγική αν μπορούμε να τις ορίσουμε κάπως έτσι για, για χάρη ευκολίας, είναι οι αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο που ενισχύουν και υποστηρίζουν τα παραπάνω εγχειρήματα. Παραδείγματα εδώ πέρα, η θέσπιση βασικού εισοδήματος, πρώτο, που θα συζητήθηκε και αργότερα, η υποστήριξη κοινωνικών συνεταιρισμών, ε, τα όρια στο εισόδημα, ο έλεγχος στα αποθεματικά των τραπεζών, ε, η θέσπιση περιβαλλοντικών ορίων και η πρόθεση μικρής κλίμακας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμα η πίεση για δομέ άμεση δημοκρατία στου χώρου τη εργασία και ο πειραματισμό με πιο ήπιε μορφέ αντιπροσώπευση, η αξιοποίηση παρακλήσεων στην ομοθεσία, οι άδειε των κοινών κλπ. Ε, τώρα, τα παραδείγματα αυτά χρησιμοποιούν εργαλεία που είναι μεν διαθέσιμα σήμερα, αλλά αποσκοπούν ταυτόχρονα και στην αλλαγή του υπάρχοντο μοντέλου μέσω τη δημιουργία ενό καινούργιου κοινωνικού συμβολέου. Ε, η ποιοτική διαφορά ε, αυτών των μεταρρυθμίσεων σε αντίθεση με τι πιο συμβατικέ μεταρρυθμίσει, όπω τα κλασικά προγράμματα ανθρωπιστική βοήθεια, που ουσιαστικά νομιμοποιούν τι υπάρχουσε δομέ εξουσία, 
ε, οι προτάσει αυτέ ενθαρρύνουν την αμφισβήτηση κυριαρχικών δομών και ενδυναμώνουν τα, τα κινήματα και τι διεκτικήσει. Με άλλα λόγια, στοχεύουν ταυτόχρονα να κάνουν τη ζωή μα καλύτερη μέσα στο υπάρχον ε, οικονομικό σύστημα, ταυτόχρονα επεκτείνοντα τι δυνατότητε περαιτέρω εκδημοκρατισμού τη εξουσία. Ε, τώρα, σε αυτή τη διαδικασία, πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε συνειδητά αυτή τη συνθετική σκοπιά ε, για να αποφευχθούν φαινόμενα καταστολή ή φαινόμενα οικειοποίηση πρακτικών, για παράδειγμα, κοινών ή συνεργατική οικονομία. Ε, παραδείγματα. Η χρησιμοποίηση του ανοιχτού κώδικα κάνει μεν την παραγωγική διαδικασία πιο δημοκρατική. Από μόνη τη όμω δεν μπορεί να αγγιηθεί την παραγωγή οικολογικών προϊόντων, για παράδειγμα, ούτε διασφαλίζει ότι δεν θα την οικειοποιηθούν οι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Οπότε παράλληλα με τα εργαλεία ε, και τι τεχνολογίε αυτέ, χρειάζεται και η διαμόρφωση μια διαφορετική παραγωγική κουλτούρα σε συνδυασμό με μια νομική υποστήριξη και προστασία θεσμών γύρω από την χρήση του ανοιχτού κώδικα. Ε, άλλο παράδειγμα, η μείωση των ορών εργασία χωρί τη μείωση του μισθού, με την παράλληλη διασφάλιση ενό ε, βασικού επίπεδου ικανοποίηση αναγκών μέσω, για παράδειγμα, ενό βασικού εισοδήματο, ε, μπορούν να απελευθερώσουν μέρο του χρόνου και τη δημιουργικότητά μα για διάφορε μορφέ ε, αλληλέγγυα οικονομία. Απλά, αν ειδωθούν μόνο θεματικά, μπορούν να οδηγήσουν απλά και σε αυξημένη ιδιωτική κατανάλωση. Ε, τώρα και ένα σχόλιο για την κεντρική πολιτική σκηνή. Ε, το ζητούμενο εκεί πέρα είναι κατά τη γνώμη μου οι ιδέε τη αποανάπτυξη ε, συνεχίζοντα την παράδοση του πιο ριζοσπαστικού οικολογικού κινήματο να τροφοδοτήσουν ένα νέο πολιτικό λόγο που να ξεφεύγει από τον οικονομισμό. Μεγαλύτερη σημασία δηλαδή από την απλή αντιπροσώπευση είναι η διείσδυση του λόγου και του πλεξιλογίου τη αποανάπτυξη σε κάθε κοινωνική σφαίρα, συμπεριλαμβανομένη και τη πολιτική, και άρα η τριβή των ιδεών αυτών με, με πλειοψηφικά κομμάτια τη κοινωνία, όπου και θα συνδιαμορφωθεί. Οπότε, κλείνοντα ε, και ανακεφαλαιώνοντα, να τονίσω την ανάγκη υποστήριξη και συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφορετικών κινηματικών, πρακτικών και πολιτικών προτάσεων, που κατά μένα είναι πολύ σημαντικό, και ότι η συνέργεια αυτή δεν είναι αυτόματη, αλλά θα πρέπει να υποστηριχθεί ρητά και επικοινό τρόπο. Όπω, για παράδειγμα, του χάρη να γίνουν οι θεσμικέ αλλαγέ και αυτέ μέρο των κοινωνικών διεκδικήσεων. Οπότε, το ερμηνευτικό, το ερμηνευτικό πλαίσιο που μα προσφέρει ουσιαστικά η αποανάπτυξη μα βοηθάει, κατά τη γνώμη μου, να, να αξιολογούμε αγώνε αλλά και προτάσεις, σύμφωνα με τη συνεισφορά τους, σε ένα ευρύτερο ε, χειραπετικό μετασχηματισμό. Τώρα το, το ερώτημα, αν έχει νόημα η ανασχόληση με αυτά τα ζητήματα, δεν θα πρέπει κάτι γνώμη να τίθεται στη βάση της μελλοντική επιτυχίας ή αποτυχίας του κινήματος, αλλά στο αν η αποανάπτυξη αποτελεί ένα πρόταγμα για το οποίο αξίζει τον κόπο να παλέψει κανείς ή όχι. Και για να, όπως πολύ εύστοχα και περιεκτικά είχε αναφέρει και ένας από τους διοργανωτές του Συνεδρίου της ε, και με εκφράζει πάρα πολύ. Το, τη συλληψία του 2014, ε, διαλέξτε, είχε πει διαλέξτε τον αγώνα σας, να φροντίζετε ο ένας τον άλλον και να διασκεδάζετε. Αυτά. Ευχαριστώ. Περάσουμε κατευθείαν. Ναι, ασυμβήσει η Εκτός αν υπάρχει κάτι γρήγορο κατανόησης ή δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. 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 Δεν ξέρω